Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Daniele e faccio l'apicoltore. Allora ragazzi, è giunta l'ora di fare qualche conto per preparare i nostri alveari. Siamo al primo di marzo, sto registrando in questo momento. E in questo video vi faccio vedere come si fanno i conti, che conti faccio io, come mi preparo a portare sugli alveari e quale tipo di nutrimento do in questo momento e cosa farò in futuro quindi seguite il video fino alla fine allora in questo apiario qua ho delle cassette che sono uh, strette alla morte fino a tre telaini ce ne ho due o tre cassette che sono così strette proprio al massimo quindi io mi sono messo qua mi sono fatto un foglietto dove mi sono fatto il programma per arrivare alla caccia qui la caccia si battezza il 25 di aprile di solito tra il 25 aprile e il primo maggio e quindi adesso è il primo di eh, marzo cominciamo a fare un po i conti quindi sappiamo che arrivare al 25 aprile sono 4 4 8 settimane in cui noi dobbiamo portare gli alveari al massimo della forza quindi quello che andrò a fare adesso è in questo periodo qua eh, dal primo marzo al 6 di marzo continuerò a, a, a stimolare le famiglie a nutrirle con del candito proteico e così farò anche la settimana prossima che va fino al 13 in questa settimana controllerò eh, le arnie che sono su tre telaini e gli darò un favo per cominciare ad allargare quelle che stanno su tre telaini quindi un favo costruito per loro per agevolarle maggiormente se per caso ho una sponda disponibile di miele gliela darò eh, non sforchettandola ma crepando solamente il miele poi dal 14 nella settimana che va dal 14 al 20 di marzo oltre alla nutrizione proteica con il candito integrerò anche la stimolazione liquida e voi sapete come ho fatto vedere nei video precedenti che eh, la Binectar mi ha dato una fornitura sia di candito proteico che di eh, stimolante di sciroppo liquido quindi eh, sarà il periodo ideale per iniziare questo test e metterlo a confronto con la stimolazione classica che ho sempre utilizzato io quindi i favi crepati o eh, la nutrizione liquida con lo sciroppo eh, uno a uno però la faccio sempre un po' più abbondante io non la faccio proprio uno a uno la tengo sempre un pochino più un po' più eh, densa dalla settimana eh, dalla settimana che va dal 14 al 20 poi comincerò ad allargare quelle che adesso sono su quattro telaini la, settima, la settimana dopo allargherò quelle che stanno sui, sui 5 telaini e così via eh, logicamente quella che era su 3 continuerò ad allargarla con un telaio a settimana in modo che arriverò nella settimana precedente alla fioritura della caccia, quella che va dall'11 al 17 di aprile, che eh, avrò ormai tutte le famiglie pareggiate sui otto telaini, più quello da fuoco. Quindi dal 18 al 24 avrò tutte le famiglie pronte a, a esplodere, saranno già, molte saranno già avanti perché quelle che sono su 6 e su 7 adesso non, non darò nutrimento, non darò stimolazione proprio per tenerle più calme possibile ma saranno anche fonte insieme ai eh, nuclei per dare una mano a quelle famiglie che non mi covano un telaio settimana e quindi saranno di fondamentale importanza anche loro in modo che queste famiglie qua eh, dopo un paio di volte che gli do un telaio di covata o percolata con sulle api se non partono decentemente come le altre vedrò di, eh, di cambiare la regina e di fare qualcosa, magari riunirla con un nucleo che vedo che spinge, farò una cosa di questo genere. Quindi eh, adesso la tutta ce l'ho, la chiudo, mi metto al lavoro e vi faccio vedere in pratica quello che vado a fare. Seguite il video, mi raccomando. Ecco allora ragazzi, vedete questo, questo nido qua? Questo nido qua è su quattro, su quattro telaini, non vedo una grandissima popolazione di api, però vedremo. Non ha nemmeno consumato tutto il candito, quindi mi aspetto di trovare una situazione che non sia propensa all'espansione ancora, come invece abbiamo trovato sulle altre famiglie. Adesso io qua 
la guardo insieme a voi e poi gli darò il candito che ho in prova della Binectar. Quindi vedremo se sarà in grado di trasformare una famiglia che è un pelino indietro rispetto, rispetto alle altre di questo apiario qua. Queste famiglie qua poi verranno spostate sulla caccia, non tutte, quasi tutte, e poi verranno messe qua sul tiglio. Quindi le devo preparare comunque sia per la caccia. Allora qui abbiamo una sponda insignificante, non c'è quasi, quasi niente. Qui c'è le api, di api, insomma ce n'è abbastanza, devo dire, non è, non è spopolato come sembrava dall'alto. È ben coperto, anche se è una sponda, è ben coperta di api. Poi, anche questa qui è un po' leggerina, c'è già il suo, la sua spirale di covata in, in stile Fibonacci, la vedete qua. Ho cominciato qua a covare, che sono nate, poi si è stesa girando così e si allarga seguendo proprio la spirale, se vedete, in forma un po' allungata come, come la sequenza di Fibonacci. Trovate il video, il video dedicato alla sequenza di Fibonacci, lo trovate sul canale, guardate nella playlist Pillole di Apicoltura CD. E fate caso ai vostri alveari che le regine buone, si dice, dalle nostre parti, una buona regina si vede quando cova a spirale. La popolazione è buona, devo dire, non è scarsa. È su un telaino in meno rispetto alla maggior parte, qui abbiamo tutte su 5 6 telai, quindi cerchiamo di tirarle su e testiamo il candito della Binectar, qui è ancora covata, quindi va bene, va bene, dai questo nido qua va bene, non è, non è in difficoltà assolutamente, assolutamente un bel nido e per chi non l'avesse fatto stringere a, a gennaio è proprio una cosa che dà una bella mano alle nostre api veramente eccola lì la regina bianca eh, cosa fa non penso che stia covando sulla sponda è ancora presto per covare sulla sponda però già comincia per lustrare la sponda facciamo anche qui il nostro test della temperatura sulla covata così ci rendiamo conto delle differenze tra un nido e l'altro adesso lo sparo lo sparo direttamente sulla covata speriamo che anche voi riusciate a vedere quello che indica il termometro e quindi vediamo che ha un'ottima capacità di mantenere il calore all'interno all del covato. Quando questo calore poi riuscirà, comincerà ad espandersi anche sulle fave di sponda, avremo l'indicazione più che certa che è ora di allargare il nostro nido. Ma noi lo allarghiamo in base ai favi di covato. Adesso abbiamo i due centrali che sono ben covati più questo da una facciata aspettiamo che cominci a covare anche sull'altro per cominciare ad allargare in modo che tutto il nido rimanga il più possibile alla temperatura più alta possibile per scongiurare muffe funghi e umidità e questo è fondamentale in questa fase eh, dello sviluppo ecco ci mettiamo il panetto di candito della binetta eccolo qua L'aspetto è duro come un mattone, però mi hanno detto che con il calore del nido poi si ammorbidisce. Quindi io lo apro su una, su una parte, adesso sposto le api col fumo perché sono tutte sopra adesso. Cerchiamo di, no, di non schiacciarle. Questo qua glielo lascio, quel poccino qua così se lo mangiano. diamo il suo bel candito ecco chiudiamo con la busta e vediamo gli sviluppi che differenza c'è rispetto alle altre famiglie ecco qua qua scriviamo primo 
mazzo 3T covata 4T nido prova binetta ecco fatto allora ragazzi eccomi qua avete visto eh, come, come i ragionamenti che ho fatto dietro a, a, alle visite proseguiamo in questo modo per tutti gli alveari saranno tutti da nutrire perché sono due settimane che non li apro ho fatto un po' di tempo bello anche e un po' di tempo brutto però sono sicuro che avranno mangiato tutto io come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto di mettere il like condividete i video valutate di supportare il canale eh, nei modi che vedete in descrizione quindi gli abbonamenti patreon link affiliati e via discorrendo noi come al solito ci vediamo al prossimo video ciao a tutti